जय माता दी फ्रेंड्स टुडे वी आर गोइंग विद द ट्वेंटी टेल इन द सीरीज ऑफ कैंटरी बरी टेल्स बाय जॉफरी चौसर दैट इज द नन प्रेज टेल तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो नन प्रेज टेल है फ्रेंड्स एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू यू टू सपोर्ट मी टू मीट वन थाउजेंड सब्सक्राइबर्स सो फ्रेंड्स होप uh, आप ऐसा ही साथ देते रहेंगे थैंक्स फॉर दैट एंड प्लीज़ 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 इफ़ यू डोंट सब्सक्राइब माई चैनल येट प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड हेयर वी गो विद दिस टेल द नन प्रिस टेल तो इस सीरीज़ को हम कंप्लीट करेंगे पूरी टोटल 24 फोर टेल्स को आज हम ट्वेंटी टेल डिस्कस करने जा रहे हैं जो नन प्रिस्ट है वो कैसी हैं एक विटी सेल्फ फिशिंग प्रीचर मतलब ये एक बहुत अच्छी बुद्धि के साथ मतलब कुछ ही कैरेक्टर्स ऐसे पिलग्रिम्स ऐसे थे जो बहुत अच्छे हैं तो उनमें से एक है नन प्रिस्ट खुद मतलब सेल्फ फेसिंग का मतलब बहुत ज़्यादा पोलाइट विनम्र कह सकते हैं आप तो ऐसी प्रीचर है ऐसी धर्मोपदेशक है ए पर्सन ऑफ चर्च प्रिस्ट ऑफ द चर्च हु अकम्पनीज नन्स लाइक द सेकेंड नन द नन प्रिस्ट इज नॉट डिस्क्राइब इन द जनरल प्रोलॉग As we discussed in the general prologue, general prologue को discuss किया था तब भी मैंने friends आपको बताया था कि ये जो दो characters थे second nun और non priest, इनको बाद में add किया गया था ये discuss नहीं हुए थे अब अगर हम इस tale की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि इससे पहले जो मैंने tale discuss की थी वो डमोंग की tale थी और वो नाइन्थ नाइनटीन्थ टेल थी तो उसके अंदर सेवनटीन नोबल फॉल्स की बात की थी मोंग ने कि जो बहुत अच्छे प्रॉस्पेरस थे लेकिन वो उनका डाउनफॉल हुआ था मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया था तो न, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि नाइट ने इंटरप्ट किया था कि अब बहुत हो चुका वो सडन फॉल जो तुम बहुत कह चुके लोगों के बारे में जो हाई स्टेटस और ग्रेस से सीधा वुड फार रेदर हियर अबाउट द मैन क्लाइंबिंग फ्रॉम पॉवर्टी टू प्रॉस्पैरिटी और अब मैं ऐसा चाहता हूँ कि कोई ऐसी स्टोरी हो जिसमें पॉवर्टी से इंसान प्रॉस्पैरिटी की तरफ गया हो तो यहाँ पे जो होस्ट है वो नाइट को होस्ट है वो भी यहाँ पे यही कहना चाहता है अपहोल्ड द नाइट्स कंप्लेन एंड ऑर्डर द मोंक टू चेंज हिज स्टोरी यहाँ पे दूसरी स्टोरी सुनाओ मोंक ने रिफ्यूज़ कर दिया तो यहाँ पर अब नन प्रिस जो टेल सुनाने वाली है बरयाड रोस्टर की रोस्टर मतलब फ्रेंड्स कॉक मुर्गा तो उसकी कहानी सुनाने वाली है जिसका नाम है चौंटिक लियर एंड उसकी लेडी है मतलब ऑफ कोर्स एक कॉक की लेडी कौन होगी हैन एंड ए फॉक्स ओके तो उन्हीं कैरेक्टर्स की हम बात कर लेते हैं एक चौंटिक लियर जो मैंने बताया कि वो हीरोइक रोस्टर है मतलब एकदम बहुत अच्छा वाला डिस्क्राइब किया हुआ है यहाँ पे चौंटिक क्लियर को कि वो बहुत अच्छा है हैंडसम है दिखने में भी अच्छा है उसके मतलब बहुत सारी मुर्गियाँ उस पर मतलब उस उसे अट्रैक्ट हैं तो इस तरीके से उस पर मरती हैं टाइप तो इस तरीके का कैरेक्टर है चौंटिक क्लियर का और इसकी जो लेडी है पटिलोट नाम की है वो हैन है मतलब बहुत सारी हैन है इसकी वाइफ्स सेवन है लेकिन उनमें से पटिलोट इसको सबसे ज़्यादा पसंद है और एक फॉक्स है जिसका नाम है डॉन रसल ओके फ्रेंड्स तो हम इनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि चौंटिक क्लियर है हीरोइक रोस्टर सेवन वाइफ्स हैं उसकी सेवन हैन वाइफ्स ओके इज द मोस्ट हैंड्स ऑफ कॉक इन द बॉन यार्ड इट्स नेम मीन्स क्लियर वॉइस मतलब चौंटी क्लियर का ही मतलब क्लियर वॉइस है और इसी मतलब अपने नाम की तरह ही ये बहुत अच्छा गाता है पटिलोट जो इसकी वाइफ है इसी की तरह लुक्स में मैनर्स में टैलेंट में बहुत अच्छी है इसीलिए शायद ये उसको सबसे ज़्यादा पसंद करता है डॉन रसल है एक ट्रेडिशनल नेम ऑफ द फॉक्स है ही इज द स्लाय टिपिकल फॉक्स बाई फ्लैटरी इज एबल टू ट्रिक चौंटिक लेयर तो मतलब एक ऐसी फॉक्स है एक इतनी कपटी कह सकते हो आप कि अपना फ्लैटर करती है चौंटिक लेयर के साथ में और उसको ट्रिक करती है किस तरीके से करती है वो हम टेल में देखेंगे तो कैरेक्टर्स तो कुछ ज़्यादा ईजी हैं फिर भी मैंने थोड़ा सा इंटरव्यू दे दिया है यहाँ पर अब हम फेबल की बात कर लेते हैं जो टेल है वो द फेबल कंसर्न इन वर्ल्ड ऑफ टॉकिंग एनिमल्स हु रिफ्लेक्ट बोथ ह्यूमन परसेप्शन एंड फैलसी यहाँ पे जो फेबल है जो टेल है जो नन ने कही है नन प्रिस्ट ने 
तो यहाँ पे वो एनिमल्स की जो टेल है लेकिन वो बात कर रहे हैं ह्यूमंस की तरह तो यहाँ पे मतलब हमें ऐसा अनुभव होगा कि यहाँ पे तर्क दोष मतलब लोगों को कहीं ना कहीं कुछ और बताने की कोशिश की है सटायर कह सकते हैं हम तो अ पुअर विडो एंड हर डॉटर्स ऑन अ स्मॉल कॉटेज विद फेंसड इन यार्ड तो यहाँ पे मतलब बहुत अच्छी एक मॉरल टेल कहने जा रही हैं जो नन प्रिस्ट हैं वो और एनिमल्स का यूज़ कर रही हैं यहाँ पे तो फैबल है ये तो एक पोअर विडो होती है उसकी जो टेल स्टार्ट होती है उससे स्टार्ट होती है उसकी डॉटर्स हैं दो और एक स्मॉल स्मॉल से कॉटेज में रहती हैं वहाँ पे उनका फैंस यार्ड है वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं उनके पास दे कैप्ट ए नंबर ऑफ चिकन्स लाइक इंक्लूडिंग ए रोस्टर नेम चांद टिकलियर चांद टिकलियर हु वॉज डिस्क्राइब एज वेरी ब्यूटिफुल एज आई टोल यू अलियर फॉर क्राइंग एग्जैक्टली ऑन टाइम ही हैज नो इक्वल एंड द स्प्लेंडर ऑफ इज कलर्ड फीदर एंड इज गोरल कॉम इज अमेजिंग मतलब जो चांटी क्लियर है वो ऐसा है कि वो एकदम टाइम पे मतलब बाघ जो आवाज़ होती है ना निकालता है बिल्कुल टाइम पे एग्जैक्ट टाइम पे और उसका कलर है फीदर्स का वो भी बहुत अच्छा है उसका कॉरल कॉम है जो मुर्गी के सर पे होता है तो वो भी बहुत अच्छा है मतलब इसीलिए शायद इतनी सारी हैंड्स उस पर मतलब अट्रैक्ट हैं उससे तो चांटी क्लियर हैड सेवन हैंड्स एंड इज फेवरेट ऑफ ऑफ होम वॉज कॉल्ड पटीलोट जैसा कि मैंने बताया वैसे तो उसकी सेवन हैंड्स जो हैं वो वाइफ्स हैं लेकिन पटीलोट को वो सबसे ज़्यादा पसंद करता है क्योंकि वो भी उसकी तरह ब्यूटीफुल है वन स्प्रिंग मॉर्निंग चांटी क्लियर अवेकन्स फ्राम अ टेरेबल ड्रीम ऑफ ए बीज रूमिंग इन द रिगार्ड ट्राइंग टू सीज हिम अब उसने एक स्प्रिंग मॉर्निंग में एक सपना देखा कि एकदम से वो उठता है और वो बहुत डरा हुआ सा महसूस करता है क्योंकि उसने एक बीस्ट देखा यार्ड के अंदर मतलब कुछ ऐसा क्रिएचर जो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था तो वो जो बीस्ट का कलर मार्किंग और मतलब इस तरह की आइडेंटिटी बताई जाती है कि वो फॉक्स जैसा लगता है तो उस क्रिएचर ने चांटी क्लियर को ग्रैब किया और उसको मारने की कोशिश की ऐसा उसने ड्रीम में देखा और उसके उस ड्रीम के कारण ही वो बहुत घबराया हुआ सा था तो ये सारी बातें मतलब ऐसा कंडीशन देख के चांटी क्लियर की पट्टी लौट उससे पूछती है मतलब जो है न वो पूछती है कि क्या प्रॉब्लम है तो जब चांटी क्लियर ने उसको बताया तो वो उसको स्कॉन करती है उस चीज़ के लिए गुस्सा आता है उसको कि मतलब कैसे मुर्गे हो तुम कैसे हो कि एक ड्रीम के कारण तुम डर गए ही इज़ ट्रूले कोवर्ड टू बी फ्राइटेंड बाय इट तुम कितने कायर हो एक ड्रीम से डर गए तो लेकिन यहाँ पे वो ऐसे कहती है कि वो तुम्हारी कुछ उम्र में प्रॉब्लम है तुम्हारी ही कुछ प्रॉब्लम है तुम्हारे मिजाज में कुछ प्रॉब्लम है कि तुम यार्ड में से कुछ हर्ब्स लेके आओ उनको खाओ और नॉर्मल हो जाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है चांटी क्लियर जो था वो मतलब अपने ड्रीम को बता रहा था कि ऐसा नहीं होता है क्योंकि ड्रीम्स आर ओमन्स ऑफ थिंग्स टू कम एंड गिव एग्जाम्पल ऑफ सच थिंग्स कि वो कहता है कि जो ड्रीम्स होते हैं ना वो कुछ बताने की कोशिश करते हैं वो कुछ मतलब पूर्व संकेत होते हैं कुछ साइंस देते हैं कि इंसान की लाइफ में क्या होने वाला है नॉट एग्जैक्टली बट होता है ऐसा वो कहता है तो उसके एग्जाम्पल्स भी देता है एक दो स्टोरीज बताता है वो पट पटेलोट को कि एक बार दो फ्रेंड्स होते हैं वो मतलब गोल्ड के कारण एक एक मर जाता है तो वो देखता है जब उठ के कि सच में उसका फ्रेंड ख़त्म होता है ऐसी चीज़ें दो फ्रेंड्स होते हैं दूसरी स्टोरी बताता है कि जिसमें वो वो ऐसे देखते हैं कि जब वो सी को क्रॉस करेंगे तब उनमें से मतलब वो मर जाएंगे तो वो जब अपने फ्रेंड को ये बात बताता है तो उसका फ्रेंड हंसता है उस पर बिलीव नहीं करता लेकिन जब वो सच में सी को क्रॉस करते हैं तो उसका जो फ्रेंड है वो डूब जाता है और मर जाता है मतलब इस टाइप की स्टोरीज बताकर चांटी क्लियर ये क्लियर करने की कोशिश कर रहा था कि ही कंक्लूड्स ही हैज़ एवरी राइट टू टेक दैट ड्रीम सीरियसली कि जो उसने सपना देखा है वो इन सपनों की तरह सच भी तो हो सकता है और कुछ कुछ ओमेन होते हैं ड्रीम्स के तो दैन चांटी क्लियर इज सॉर्ट्स टू हिज यूज वेल चेयरफुलनेस एंड अमॉर्नस विद हिज बिलउड और वापस से वो मतलब उससे के साथ घुम घुल मिल जाता है वापस से पट्टी लोट की चेयरफुल होने की कोशिश करता है और उसके साथ लव मेकिंग स्टार्ट करता है ही अपीयर्स टू फॉर गेट ऑल अबाउट द ड्रीम और सब कुछ ड्रीम के बारे में कोशिश करता है और काफ़ी अप्रिशिएट करता है अपनी वाइफ को पट्टी लोट को 
तो मतलब मग्न हो जाता है वो अपनी ही दुनिया में बाद में वो भूल जाता है लेकिन वैन द मंथ ऑफ मार्च वॉज ओवर चांच क्लियर वॉज वॉकिंग इन इन फुल प्राइड मतलब मार्च का मंथ पूरा हो जाता है स्प्रिंग टाइम था उस टाइम पे और यहाँ पे चांट क्लियर एक दिन क्या होता है कि वॉकिंग कर रहा होता है एकदम फुल प्राइड में प्राइड तो है ही हैंडसम फिर ब्यूटीफुल है वो ऑल इज वाइफ अराउंड हिम चारों तरफ उसकी वाइफ्स घूम रही हैं उसके चांट क्लियर कैच इज साइट ऑफ ए फॉक्स नेम डॉन रसल हु इज हाइडिंग नियर द बर्न यार्ड और चांटी क्लियर क्या करता है कि एक फॉक्स को देखता है डॉन रसल नाम की और वो देखता है कि बान यार्ड की वहाँ पे छुप रही है तो वहाँ पे चांटी क्लियर उसको देखते ही कोशिश करता है कि वो वहाँ से भाग जाए लेकिन फॉक्स जो है वो जेंटली और प्यार से इतनी बताती है उसको कि चांटी क्लियर मैं तो तुम तुम्हारे ब्यूटीफुल वॉइस सुनने के लिए आई थी तुम भाग क्यों रहे हो हियर दिस द कॉक शर्ट्स हिज आइज एंड बर्स इन टू सॉन्ग वो बेचारा खुश हो जाता है चांटी क्लियर जो है और आंखें बंद करके और सॉन्ग सुनाने की तैयारी कर लेता है आगे गर्दन खींच के फुल मूड में लेकिन उसी मोमेंट में क्योंकि फॉक्स का तो ऐसा कुछ इंटेंशन होता ही नहीं है कि वो गाना सुनेगी बैठ के वहाँ पे वो कॉक को पकड़ने के लिए आई थी और उसको पकड़ने के लिए ग्रास फीम इन टू द नैक एंड मेक ऑफ विद हिम उसको पकड़ के ले जाती है तो द हैंड्स इन द बनियार में एक सो चिटेरिबल कॉमोशन दैट दे आर हाउस इन द एंटायर हाउस होल्ड सोन द विडो डॉटर्स द डॉग्स हैंड्स गीज डग्स एंड इवन द बीज आर चेजिंग द फॉक्स सब बाहर आने लग जाते हैं वो इतनी आवाज करती हैं जो हैं ना वो और सब जो भी अदर जो यार्ड में और भी एनिमल्स होते हैं सब दौड़ने लग जाते हैं उसके पीछे जो डॉट टू डॉटर्स हैं उस विडो की वो भी विडो भी सब वैंस और रसल रिच द एज ऑफ द फॉरेस्ट स्टोप टू रेस्ट मतलब थोड़ी सी देर के लिए वो रेस्ट करने के लिए जो डॉन रसल है वो रुक जाती है वो जो फॉक्स है वो और वहाँ पे चांट क्लियर के दिमाग में कुछ आता है वो कहता है फॉक्स को कि कन्विंस द फॉक्स टू टर्न एंड कर्स एट द पीपल चीजिंग हेम बट वैन द फॉक्स ऑफ अनिज माउथ चांट क्लियर जम्प फ्री एंड फ्लाईज अप इन टू ए ट्री तो वहाँ पे ऐसे कहता है कि तुम इनको कहो कुछ गलत बोलो कि तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं तुम तो इतने होशियार हो चांट क्लियर ऐसा फॉक्स को बोलता है और कहता है कि मतलब शराब दो कुछ भी बोलो इनको तो जब वो फॉक्स मुंह खोलती है तो चांट क्लियर बाहर छूट जाता है उसके मुंह से और फटाफट उड़कर पेड़ पे बैठ जाता है तो फॉक्स जो होती है वो अगेन कन्विंस करने की कोशिश करती है चांट क्लियर को लेकिन अब चांट क्लियर की समझ में आ गया है कि फॉक्स जो है वो कितनी होशियार है तो बट नो अवेल मीन्स अब उसका कोई लाभ नहीं था अब वो बातों में नहीं आने वाला था इस तरीके से सर रशेल जो था जो मतलब फॉक्स थी वो स्कल अवे एंड चांटी क्लियर इज सेव्ड और वो वहाँ से भाग जाती है दबे पाँव चली जाती है और चांटी क्लियर बच जाता है तो इस तरीके से उस कहानी का एंड होता है फ्रेंड्स आपने सुनी होगी ये कहानी आई थिंक कि ऐसी कुछ सिमिलर हमने बचपन में सुनी है कि जो क्रो और फॉक्स की जो स्टोरी है थोड़ी सी सिमिलर ही तो है थोड़ा सा और इसमें ऐड किया हुआ है थोड़ी सी डिफरेंट है वहाँ पे क्रो होता है यहाँ पे कॉक हो गया थोड़ा सा है तो द हॉस्ट एंथोसियाजिकली कॉन्ग्रेचुलेट्स द प्रिस्ट ऑन एन एक्सेलेंट टेल ऑफ कोर्स उसने एक मॉरल टेल सुनाई है नन प्रिस्ट ने तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है उस प्रिस्ट को होस्ट और जो नरेटर है वो बाद में सबको ये भी कहता है कि जो टेल है वो सबको फुल रही नजर आ रही होगी कि मतलब ऐसे बेवकूफ़ी भरी है स्मॉल सी टेल है कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन इस टेल में मॉरल है जिसको अडॉप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए कि कभी भी जो लोग आपको फ्लैटरी करते हैं आपकी उस उनकी बातों में नहीं आना चाहिए सच नहीं बोलते हैं कई बार लोग बाग सिर्फ कहते हैं ना मक्खन लगाते हैं उस टाइप की बातें करते हैं तो उन लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए तो ये इसका मॉरल था सो इट इज़ ऑल अबाउट द नन टेल Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please, please, please subscribe the channel and put your views and suggestion in comment box. So thank.